ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಫೈವ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಫೈವ್ ಇದೆ ಫೈ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾಯ್ ಈ ಕಡೆ ಗುಣಾಕಾರದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಫೈ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೀಗ ಸೈನ್ ತೀಟದ ಅನುಪಾತ ಸಿಕ್ತು ಸೈನ್ ತೀಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೋನ ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾನು ತೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸದ್ಯ ನಾನೀಗ ತೀಟಾ ಅನ್ನ ಸಿ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಇ ಇ ಕೋನಕ್ಕೆ ತೀಟಾ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ಬರಿತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೀಟಾವನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎ ಬಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹು ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು ವಿಕರಣ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ತೀಟಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಭಾಗಲೇ ವಿಕರಣ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಮೂರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಾಯ್ತು ಇನ್ನ ವಿಕರಣ ಬಾಹು ಐದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಉಳಿದಂತಹ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹು ಗೊತ್ತಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುವನ್ನ ಕಂಡಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೈತಾಗೋರ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬಕೋನ್ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬಕೋನ್ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಪೈತಾಗೋರ ಸ್ಥಿರಮಾನ ಹಚ್ಚೋಣ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿ ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪೈತಾಗೋಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಎ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರ ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತನ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಅಳತೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು
ಟ್ಯಾನ್ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನೇ ಬೇಕು ಕೋಸೆ ಮತ್ತು ಸೈನೆ ಬೇಕು ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ ನ ಅನುಪಾತ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಸಂಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ ಅಪೋನ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಸಿ ವಿಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕಾಟ್ ಏನು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಗ್ಲೇ ವಿಕರಣ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಭಿಮುಖ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆ ಅಭಿಮುಖ ಮೂರಾಯ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಟ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಗ್ಲೇ ಅಭಿಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಮೂರಿದೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಹಂಗಾರ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎ ಸಿ ಯ ಬೆಲೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಹಂಗಾರ ಎ ಸಿ ಯನ್ನ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಂಗಾರ ಇದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈತಾಗೋರ್ ಪ್ರಮೇಣ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾರ ಪೈತಾಗೋರ್ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೂರು ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಎ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಐ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಐ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಗ್ಲೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಅಪೋನ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಅಪೋನ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಗ್ಲೇ ವಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಯ್ ಐದಾಗತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಗ್ಲೇ ವಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಅಪೋನ್ ಐದಾಗತ್ತೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೈನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಒಂದರ ಲಸ ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಹದಿನಾರ್ಲೆ ಹದಿನಾರ್ ಒಂದ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಒಂದ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೂ ಸಹ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು